har lavet undersøgelser, og flertallet mener, at den nye skolereform ikke skal indføres. Hvorfor gør I det så alligevel? Fordi at det er godt for eleverne. Det er for krisen. Andre folk de ser det ud fra, at ikke selv går i skole, fordi de nej, selv det går i skole. Og nogle børn kan have skole, så er det mere, men i sidste ende, så er det godt for børnene, at de får en god tid. Vi ses i næste uge til Bombenhøder. Vores rapport har taget ud på en ø, skole ø, for at spørge nogle tilfældige lærere. Ja, så er vi der i dag for at interviewe Sigge, og Sigge den nye skolerform. Er det en god idé? Tja, altså i forhold til hvad? Øh, jeg synes, det er fint nok nogle ændringer i forhold til folkeskolen, men, men, men selve rapporten er det eleverne skal have i 27 timers undervisning. Det, det, det er lige voldsomt nok til det. Det er urealistisk, at eleverne skulle kunne få det, skal bruge det til uddannelsen. Ja, det er flere smarte ting. Længere fra første klasse, er det en god idé? Det ved jeg ikke. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvad eksperterne siger øh, på området, om det er en god idé at starte så tidligt. Muligvis skulle man have ventet et år, det ved jeg ikke. Eller som det er nu. Fordi jeg tænker, at de skal jo have det grundlæggende på plads i dansk, øh, inden man kaster sig over et nyt sprog. Men jeg ved ikke nok om det til, til, til at udtale mig inden det. Okay, øh, aktivitet siger man, det er som en spændende idé. Øh, igen, generelt, så, så ved vi jo, at det er et øh, problem, som, som har været voksen de sidste 10-15 år. Øh, især at øh, børn og unge ikke bevæger sig nok. Og på den måde er det jo en, en god idé, men at insistere på, at øh, 10 ud af de her kommende 37 timer skal, skal være en form af fysisk aktivitet, øh, hvis det er det, der er tanken. Det, det er igen muligvis skulle blive lidt overmod. Øh, altså, man kunne passe til noget mere idræt eller noget mere fysisk aktivitet i kalenderen, men, men det virker som en meget, meget, hvad hedder det, bred betegnelse. Øh, og jeg er sikker på, at, at det bliver en omgang ud at finde ud af, hvad der præcis skal ligge i det, og hvordan man løser man griber det an. Og så kommer det ud på det samme, og så, så bliver det sådan lidt for ustruktureret, og så tror jeg, at tanken er lige ved at ryge op. Super. Tak skal du have, Sigge. Vi har spurgt Skralde fra Tyberon, hvad han mener om. Take it away, Skratte. Jeg har ingen kommentarer. Det var alt her.